सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के सटे में हम समझने वाले हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हमें कितने कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है आज के सटे में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है बेसिकली हम जानते हैं पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है तो हमें बेसिकली हम जो कोशिश करते हैं जो पावर फैक्टर लाने की वह यूनिटी होती है बट यूनिटी पावर फैक्टर कभी भी आ नहीं सकता है इसलिए हम क्या करते हैं 0.99 लाने की कोशिश करते हैं बट इस 0.99 को लाने के लिए हमें कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आज के स्टूडियो में हम कैलकुलेशन करके यही समझने वाले हैं हमें कोई भी पावर फैक्टर दिया हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है बट यदि हमें इसे जीरो लाना है तो उसे इतना पावर फैक्टर लाने के लिए हमें उसके कितना कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा उस आज कैलकुलेशन करके हम समझने वाले हैं। बेसिकली पावर फैक्टर डाउन क्यों होता है और कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए पावर फैक्टर क्या होता है पहले हम यह समझ लेते हैं क्योंकि हर कंपोनेंट के लिए पावर फैक्टर अलग अलग होता है तो चलिए यहाँ पे कुछ पावर फैक्टर्स दिए गए हैं जैसे कि हमारे पास यदि कोई इनकेंडिस्केंट लैंप है तो उसके लिए पावर फैक्टर काफी अच्छा होता है जीरो पॉइंट नाइन के लिए जीरो पॉइंट सिक्स लैंप के लिए जीरो पॉइंट फेंस जो होता है हमारा उसमें 0.6 टू 0.8 इंडक्शन मोटर उसका पावर फैक्टर काफी लो होता है जो कि 0.6 टू 0.85 तक हो सकता है इंडक्शन हीटर जो होता है उसका अप्रोक्स 0.85 होता है और वेल्डिंग मशीन जो होती है उसका पावर फैक्टर काफी ज्यादा लो होता है 0.3 टू 0.4 तो ये तो हम देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोड होते हैं उनके लिए पावर फैक्टर की हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वह अलग अलग होती है चलिए सपोज हमारे पास कोई प्लांट है या कोई भी प्लांट है जहां पे हमारे पास जो गिवन लोड है फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं 50 किलोवाट वो लोड कोई भी टाइप का हो सकता है तो 0. हमारे पास 15 किलोवाट का जो लोड है और हमें हमने यदि टोटल पावर फैक्टर कैलकुलेट किया तो वो हमारा आया 0.85 हमें चाहिए कितना जीरो तो फिफ्टीन किलो के लोड के लिए यदि पावर फैक्टर हमारे पास जीरो है उसे हमें 0.99 करना है तो उसके लिए कितने कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो चलिए यहाँ पे कुछ हमने गिवन डाटा लिया है यदि हमारे पास जो लोड है तो हमने देखा था 15 किलोवाट। याद रखें आपको जो लोड है वो किलोवाट में ही लेना है यदि इसको कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो किलो में ही लोड ले और जो ओरिजिनल पावर फैक्टर यदि हमने अभी कैलकुलेट किया कितना आ रहा है जीरो बट इसे हमें ओरिजिनल लाना है तो ओरिजिनल लाने के लिए हमें जीरो करना है तो जो ओरिजिनल पावर फैक्टर है जीरो पॉइंट एट फाइव डिजायर पावर फैक्टर है जीरो पॉइंट नाइन नाइन तो जो हमारे पास ओरिजिनल पावर फैक्टर है उसे हम कॉस्ट थीटा वन मान सकते हैं और जो डिजायर पावर फैक्टर है उसे हम कॉस्ट थीटा टू मान सकते हैं चलिए पहले हम कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं इसके लिए जो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के वी ए आर इज इक्वल टू पावर जो कि होगी किलो में ध्यान रखें किलो में हमें पावर पुट करना है जो इसके बाद आएगा टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू चलिए टेन थीटा वन और टेन थीटा टू की वैल्यू तो हम बाद में लाएंगे उससे पहले हम यहां से जो कोस्ट थीटा वन कोस्ट थीटा टू आया यहां से हम थीटा वन की वैल्यू ले लेते हैं यदि हम कोस्ट थीटा वन से देखें कोस्ट थीटा वन से यदि हम थीटा वन की वैल्यू निकाले तो क्या होगी हमारे पास कोस्ट थीटा वन कितना है जीरो तो यहां से हम यदि थीटा वन की वैल्यू निकालते हैं थीटा वन इज इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स जीरो पॉइंट एट फाइव यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी यदि कॉस थीटा टू की वैल्यू ले इज इक्वल टू कितना है डिजायर जीरो पॉइंट नाइन नाइन यहां पर जीरो पॉइंट नाइन नाइन यहां से हम थीटा टू की वैल्यू निकाले तो क्या होगी कॉस इनवर्स जीरो पॉइंट नाइन नाइन जो कि डिजायर पावर फैक्टर है चलिए इसे हम कैलसी से कैलकुलेट कर लेते हैं तो चलिए सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं और चूंकि इनवर्स निकालना तो पहले हमें शिफ्टर प्रेस करना होगा शिफ्ट कॉस इनवर्स और जीरो पॉइंट कितना है एट फाइव तो इसकी जो आंसर होगा वो होगा थर्टी वन पॉइंट सेवन एट चलिए यहां पे लिख लेते हैं थीटा वन की जो वैल्यू हुई थर्टी वन पॉइंट सेवन एट इसी तरह थीटा टू की वैल्यू ले लेते हैं शिफ्ट के साथ हमें प्रेस करना होगा कॉस इनवर्स आप इसे मोबाइल से भी निकाल सकते हैं बट कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाले ध्यान रहे 0.99 तो इसका जो आंसर आया वह आया 8.10 तो हमें 10 थी, सिर्फ थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू मिल गई है 
तो इसे हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है तो पुट करने के बाद क्या होगा के वी ए आर इज इक्वल टू पावर हमारे पास किलो वाट में कितनी है 15 किलो वाट ये कोई भी लोड कितनी भी पावर हो सकती है जस्ट हम कैलकुलेशन के लिए यहां पे पुट कर रहे हैं और टेन ऐसा कैसा आएगा थीटा वन की वैल्यू कितनी है थर्टी वन पॉइंट सेवन एट माइनस थीटा टू की वैल्यू कितनी है टेन एट पॉइंट वन जीरो चलिए पहले टेन से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो अब हमें शिफ्ट नहीं प्रेस करना जैसे सिंपल टेन चाहिए थर्टी वन पॉइंट सेवन एट इज इक्वल टू आया फिफ्टीन तो ऐसा ही रहेगा जीरो पॉइंट सिक्स वन नाइन तो यहां पर हम सिक्स टू प्रिफ्ट कर सकते हैं और टेन एट पॉइंट वन जीरो जो कि होगा जीरो पॉइंट वन फोर तो चलिए यहां पे फिफ्टीन किलो वाट जो बाहर लोड है टेन थीटा वन जो हमारे पास आया था इसकी वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स टू और इसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट वन फोर चलिए यदि हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या होगा हमें के तो वैसा ही आएगा के वी ए पावर भी वैसी रहेगी इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं जीरो पॉइंट सिक्स टू माइनस जीरो पॉइंट वन फोर इसकी जो आंसर आया जीरो पॉइंट फोर एट तो फिफ्टीन में जीरो पॉइंट फोर एट का मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं फिफ्टीन इंटू जीरो पॉइंट फोर एट तो हमारा जो पावर फैक्टर आएगा के वी आर में आएगा ट्वेंटी फोर यदि हमारे पास कोई लोड है फिफ्टीन किलो का यदि उसका ओरिजिनल पावर फैक्टर आ रहा है 0.85 और उसे हमें लाना है 0.99 तो इतना केवीआर हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा आपके प्लांट में या कहीं पर भी कंपनी में जितना भी लोड हो आप उस लोड को पुट कर लीजिए अभी मेजर कर लीजिए जो कि एमपीबी के मीटर में आपको पता चल जाएगा आपका पावर फैक्टर अभी कितना आ रहा है तो यहां से आपको जीरो करने के लिए कितना कैपेसिटर रिक्वायरमेंट होगा आप इस फॉर्मूले से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स